সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি অ্যাডাবিল স্টেটের বেসিক টু অ্যাডভান্স টিউটোরিয়াল সিরিজের সাঁত্রিশতম পর্বে আজকের পর্বে আমরা আলোচনা করব সিম্বল স্পেয়ার টুল সম্পর্কে অনেস্টলি যদি বলি সিম্বল স্পেয়ার টুল আমি পার্সোনালি খুব বেশি ইউজ করি না তবে আপনি যদি জেনে রাখেন তাহলে কিন্তু এই টুলটি ব্যবহার করে আপনার যে কাজের গতি সেটি বাড়াতে পারবেন এবং অনেক কেসে দেখা যায় যে কাজটি করতে আপনার অনেক সময় লাগত সিম্বল স্পেয়ার টুল দিয়ে যদি আপনি সেটি করেন তাহলে কম সময় লাগবে দিস ইজ ইয়ার হোস্ট জেমস প্রিন্স অ্যান্ড ওয়েলকাম টু জেমস টুল তো আপনারা যদি ইলাস্ট্রেটর খেয়াল করেন আপনাদের যে সিম্বল স্প্রেয়ার টুল সেটি রয়েছে আমাদের যে আই ড্রপার টুল রয়েছে ঠিক তার নিচে আমরা এখানে যদি ক্লিক করে ধরে রাখি তাহলে আমাদের সিম্বল স্প্রেয়ার টুল যেটি রয়েছে সেটি আমরা দেখতে পাবো তার সাথে সাথে এই গ্রুপে আরও বেশ কয়েকটি টুল রয়েছে যেগুলো আমাদের যে স্প্রে টুল রয়েছে সেটির সাথে কাজ করে এবং এই পাশে যে অ্যারো রয়েছে এটিতে যদি আমরা ক্লিক করি তাহলে আমাদের এই টুল বারটি আলাদা হয়ে যাবে এবং এটি বিচ্ছিন্নভাবে আমরা যে কোনো স্থানে স্থাপন করতে পারবো তো আমাদের প্রথমে যেটি করতে হবে সিম্বল স্প্রেয়ার টুল নিয়ে আমরা কাজ করব এবং এটি কীভাবে কাজ করে সেটি আমরা দেখব তো এর জন্য প্রথমে আমাদের যেটি করতে হবে আমরা কিন্তু এখানে উইদাউট এনি সিম্বল এটাকে স্প্রে করতে পারবো না জন্য আমাদের সিম্বল যে প্যানেল রয়েছে সেটিকে নিয়ে আসতে হবে সেটি নিয়ে আসার জন্য আমাদের যেটি করতে হবে আমাদের যে উইন্ডো রয়েছে সেই উইন্ডোতে যাব এবং এখান থেকে আমাদের যে সিম্বল প্যানেল রয়েছে সেটিতে ক্লিক করব তাহলে সেটি ওপেন হয়ে যাবে এবং এটিতে আপনারা দেখতে পারবেন বেশ কিছু সিম্বল বিল্টিন আমাদের এখানে দেয়া আছে আমরা যদি এই মেনুতে ক্লিক করি এবং এরপরে ওপেন সিম্বল লাইব্রেরিতে যাই তাহলে আরও অনেকগুলো সিম্বল আমরা এখানে দেখতে পাবো এবং এই সিম্বলগুলো কিন্তু আমরা ইউজ করতে পারবো আমরা যদি এখানে আপনাদের এক্সাম্পল হিসাবে দেখাই আমি জাস্ট এখান থেকে হেয়ার অ্যান্ড ফুড যেটি রয়েছে সেটিতে ক্লিক করলাম তাহলে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন হেয়ার এবং ফুড টাইপের যে সিম্বলগুলো রয়েছে সেটি এখানে ওপেন হচ্ছে তো এখানে আমরা ডেমনস্ট্রেট করার জন্য জাস্ট যে কোনো একটি সিম্বল নিয়ে কাজ করলে হয় আমি এখান থেকে এখানে যে ঘরের মতন সিম্বলটি রয়েছে সেটিকে সিলেক্ট করলাম এখন যদি আমি এখানে ক্লিক করে ড্র্যাগ করি তাহলে কিন্তু আমার যে সিম্বলগুলো রয়েছে সেগুলো এখানে স্প্রে হয়ে গেল আমাদের যে স্প্রে পেন্ট রয়েছে জাস্ট সেটির মতোই কাজ করছে আমরা বিভিন্ন জায়গায় এটিকে স্প্রে করতে পারছি তো এখানে যদি আমরা ডাবল ক্লিক করি তাহলে এটির যে অপশন সেটি চলে আসবে এখান থেকে আমাদের যে ডায়ামিটার সেটি আমরা সিলেক্ট করতে পারবো যখন আমরা সিম্বলকে স্প্রে করছি আমাদের যে ব্রাশের যে সাইজ রয়েছে সেটির ডায়ামিটার আমরা এখান থেকে চেঞ্জ করতে পারব তারপরে আমাদের রয়েছে এখানে ইন্টেন্সিটি আমি ইন্টেন্সিটি এই ইউজ করছি এবং সিম্বল সেট ডেন্সিটি ফাইভ তো এটা আপনারা চেঞ্জ করে এক্সপেরিমেন্ট করতে পারেন আপনাদের পার্টিকুলার কাজের জন্য কোনটি বেস্ট কাজ করছে তো এরপরে দেখ দেখতে পারবেন বেশ কিছু অপশন রয়েছে তো প্রত্যেকটি অপশনে যদি আপনি ক্লিক করেন তাহলে কিন্তু এখানে দেখতে পারবেন এখানে লেখা আছে হোল্ড ডাউন দ্য শিফট কি টু ব্রিং সিম্বল ইনস্ট্যান্স ফরওয়ার্ড হোল্ড ডাউন শিফট প্লাস অল্ট কি টু সেন্ড সিম্বল ইনস্ট্যান্স ব্যাকওয়ার্ড এইভাবে আমাদের প্রত্যেকটি সিম্বল আমরা যখন সিম্বলটি নিয়ে কাজ করব সেই টুলটি নিয়ে কাজ করব আমাদের যে অল্ট শিফট বা কন্ট্রোল বাটন রয়েছে সেটি প্রেস করে যখন আমরা কাজ করব তখন কি কি চেঞ্জ আসবে সেটি এখানে ইনফরমেশনটি দেয়া আছে তো আপনারা সেটা দেখে নিতে পারেন তো এখানে আমাদের চেঞ্জ করার মতন তেমন কিছু নেই আমি জাস্ট ওকে করলাম এরপরে আমরা যাব যে নেক্সট টুলটি রয়েছে এই গ্রুপে সেটি দেখব সেটি হলো আমাদের সিম্বল শিফটার টুল এটি কিভাবে কাজ করে সিম্বল শিফটার টুল যেটি হলো আমাদের যে সিম্বল রয়েছে সেটিকে জাস্ট আমরা শিফট করতে পারবো ড্র্যাগ করে এটি যে অবস্থান বা স্থান সেটিকে আমরা চেঞ্জ করতে পারবো এখানে আপনাদের যে সিম্বলগুলো আপনারা স্প্রে করবেন সেগুলোর কিন্তু অবস্থান শিফটার টুল ইউজ করে খুব সহজে আপনারা চেঞ্জ করতে পারবেন আপনার একটা সিম্বলকে স্প্রে করলেন কিন্তু সেটির যে স্প্রে সেটি সুন্দরভাবে হয়নি আপনারা যেভাবে চেয়েছিলেন সেভাবে হয়নি তো আপনারা নতুনভাবে কিন্তু সেটিকে এভাবে বিন্যস্ত করতে পারবেন এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় সিম্বলটাকে মুভ করতে পারবেন বা আপনাদের মন মতো সেটিকে সাজিয়ে নিতে পারবেন তো এই গেল আমাদের সিম্বল শিফটার টুল এরপরে রয়েছে সিম্বল স্ক্রাঞ্চের টুল তো সেটি কীভাবে কাজ করে স্ক্রাঞ্চ মানে হলো আমি যখন ক্লিক করব তখন এই সিম্বলগুলো আমার সেই ক্লিকিং যে পয়েন্ট সেই দিকে চলে আসবে এখানে যদি আমি ক্লিক করে ধরে রেখে এদিকে চলে আসছে এরপরে যদি আমি অল্ট প্রেস করে ক্লিক করি তাহলে দেখবেন আমাদের যে সিম্বলগুলো সেই সিম্বলগুলো দূরে সরে যাচ্ছে আমি যদি অল্ট ছেড়ে দিই জাস্ট ক্লিক করি তাহলে আবার সিম্বলগুলো কাছে চলে আসছে তার মানে কি হচ্ছে স্ক্রাউচ হচ্ছে এবং সেটির অপোজিট হচ্ছে আবার ছড়িয়ে হয়ে যাচ্ছে সেটি হলো আমাদের সিম্বল স্ক্রাঞ্চার টুল এরপরে যেটি রয়েছে সেটি হলো সিম্বল সাইজার টুল এটি যে নাম সেটি বলে দিচ্ছে এটির
এটিকে ড্র্যাগ করি তাহলে আমাদের যে সিম্বল রয়েছে সেটি মুছে ফেলতে পারবো বা ইরেস হয়ে যাবে যে জায়গাটা আমরা স্প্রে করেছিলাম তারপরে রয়েছে আমাদের সিম্বল স্পিনার টুল এটি হলো আমাদের যে সিম্বল রয়েছে সেগুলোকে স্পিন করা এখানে যে ডিরেকশনে আছে আমি যদি স্পিনার টুল দিয়ে এটি ডিরেকশন চেঞ্জ করে দিই তাহলে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন এখানে যে অ্যারোটি আমি যখন ক্লিক করছি যে অ্যারো দেখা যাচ্ছে এই অ্যারোর কারণে তখন কিন্তু এটি যে ডিরেকশন সেটি চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে নেক্সট যে টুলটি রয়েছে সেটি হলো সিম্বল স্টেইনার টুল স্টেইনার টুল মূলত কাজ করে আমাদের যে কালার রয়েছে সিম্বলের আমি যদি এখানে ক্লিক করি তাহলে দেখতে পাচ্ছেন যে কালার রয়েছে সেই কালারের যে হিউ সেটি পরিবর্তন হবে কিন্তু লিমোনিসিটি যেটি রয়েছে সেটি সেম থাকবে তো এখানে আমাদের যে ব্লু কালার রয়েছে সেটি যে হিউ সেটি চেঞ্জ হয়ে আমাদের গ্রিন হয়ে যাচ্ছে এবং লিমোনিসিটি কিন্তু সেমই থেকে যাচ্ছে তবে আপনাদের যে সব সিম্বলের কালার হোয়াইট কিংবা ব্ল্যাক সেখানে যদি আপনি স্টেইনার টুল ইউজ করেন সেক্ষেত্রে কিন্তু কোনো চেঞ্জ আপনারা দেখতে পাবেন না এরপরে রয়েছে সিম্বল স্ক্রিনার টুল সিম্বল স্ক্রিনার টুল যে যেটি করে সেটি হলো আমাদের যে সিম্বলগুলো রয়েছে এটির যে অপোসিটি রয়েছে সেটিকে চেঞ্জ করে আমাদের বিভিন্ন সিম্বলের যে অপোসিটি আমরা এভাবে চেঞ্জ করতে পারবো জাস্ট আপনি যদি ধরে ক্লিক করেন তাহলে যে সিম্বলটির উপরে ক্লিক করবেন সেটি সব থেকে বেশি অপোসিটি ডাউন হবে এবং তার পরবর্তী যে সিম্বলগুলো সেগুলো গ্র্যাজুয়ালি সেটির অপোসিটি কমে যাবে এবং লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট সেটি হলো আমাদের সিম্বল স্টাইল আর টুল এটি কিভাবে কাজ করে এটি হলো আমাদের যে দেখানোর জন্য যেটি করতে হবে উইন্ডোতে যেতে হবে এবং এখান থেকে আমাদের যে গ্রাফিক স্টাইল রয়েছে সেই গ্রাফিক স্টাইল প্যানেলটিকে নিয়ে আসতে হবে তো এখান থেকে আমরা যে কোনো ধরনের একটি গ্রাফিককে চুজ করে তার তারপরে আমাদের যে সিম্বল রয়েছে সেখানে অ্যাপ্লাই করতে পারবো তো আমি এখান থেকে যদি এখানে এই গ্রাফিকটি চুজ করি তারপর যদি এখানে প্রেস করি তাহলে দেখতেই পাচ্ছেন আমাদের এই গ্রাফিকের যে স্টাইল রয়েছে সেটি এখানে চলে আসছে তো আমি যদি চেঞ্জ করে অন্য কোনোটি করতে চাই সেটিও আমরা এভাবে করতে পারবো তো আমাদের গ্রাফিক স্টাইল চুজ করে দেন আমাদের সিম্বল স্টাইলার যে টুল সেটিকে ব্যবহার করতে হবে তো এইগুলো আমাদের সিম্বল স্প্রেয়ার টুলের মোটামুটি যে কথা সেগুলো আসলে এর বাইরে তেমন কিছু নেই তো আপনারা কিভাবে সিম্বল স্প্রেয়ার টুল সেটিকে ইউজ করবেন সেটি একটু আমি যদি দেখাই তো প্রথমে আমি জাস্ট একটি রেকট্যাঙ্গেল এখানে ড্র করলাম রেকট্যাঙ্গেলের কালারটি আমি যদি একটু চেঞ্জ করে দিই জাস্ট আপনাদেরকে ছোট একটি ডেমনস্ট্রেশন আমি দিচ্ছি কিভাবে আপনারা যে স্টেনার টুল রয়েছে সেটিকে ব্যবহার করবেন এখান থেকে আমি জাস্ট এই কালারটিকে চুজ করি তারপরে আমি এটিকে একটু চেঞ্জ মডিফাই করব এটিকে আসলে গাছের যে নিচের অংশ রয়েছে সেই টাইপের একটা শেপ দেওয়ার চেষ্টা করব তো আমাদের গাছের নিচের অংশ হয়ে গেল এরপরে আমাদের মনে করেন পাতার অংশ তৈরি করতে হবে তো এই ক্ষেত্রে আমরা যদি করতে চাই এইভাবে এইভাবে করে আমাদের কিন্তু করতে পারব তবে আপনাদের যদি সিম্বল তৈরি করা থাকে নির্দিষ্ট পাতা টাইপের সেক্ষেত্রে আপনারা যেটি করতে পারবেন আমি একটি আপনাদেরকে সিম্বল তৈরি করে দেখাই কিভাবে সিম্বল তৈরি করবেন আমি এখানে এলিপস নিলাম জাস্ট এরকম একটি এলিপস ড্র করলাম এটির কালার আমি চেঞ্জ করে যেহেতু পাতার কালার যেটি সেটি গ্রিন টাইপের আমি একটা গ্রিন টাইপের কালার দিয়ে দেবো তারপর এটিকে কপি করলাম আর একটি তৈরি করে নিলাম আর একবার কপি করলাম তার সবগুলোকে সিলেক্ট করে আমাদের পাথ ফাইন্ডারে যাবো এখানে আমাদের যে ইউনিট রয়েছে সেটিতে ক্লিক করব তাহলে তিনটা এলিপস মিলে একটা শেপ তৈরি হয়ে যাবে এরপরে আমাদের উইন্ডোতে যাব সিম্বল প্যানেলটিকে নিয়ে আসবো জাস্ট এটিকে ড্র্যাক করে আমরা যদি এখানে বসিয়ে দেই এটির নাম দিতে পারবো আমরা যে কোনো কিছু একটা নাম দিলাম আমি এখানে এ নাম দিলাম এটির তারপরে মুভিতে গিয়ে গ্রাফিক করব এবং ডাইনামিক সিম্বল রেখে ওকে করে দিলে এটি আমাদের এখানে অ্যাড হয়ে গেল এটিকে এরপরে ডিলেট করে দিতে পারি তো এটা কীভাবে আমাদের কাজ করবে আমি সিম্বল স্প্রেয়ার টুলে যাব স্প্রেয়ার টুলে গিয়ে আমাদের নতুন সিম্বলটিকে সিলেক্ট করব তারপরে জাস্ট পাতার মতন করে এটিকে আমি স্প্রে করে দেব তো এরকম কিন্তু আমি সিম্বল পাচ্ছি এরপর আপনি যেটি করতে পারেন সিম্বল শিপটার টুল রয়েছে সেটিকে দিয়ে 
আপনার যে সিম্বল রয়েছে এটিকে এভাবে একটু সরিয়ে দিলেন তাহলে আমাদের দুটি যে ডাল রয়েছে সেগুলো বোঝা যাবে এবং আপনার এই উপরের অংশে এখানে আরেকটু স্প্রে করে এখানে পাতার পরিমাণ আরেকটু আমরা বাড়িয়ে দিতে পারি খুব বেশি মনে হয়ে যাচ্ছে তো আমরা কি করতে পারি এখান থেকে কিন্তু আমরা সিম্বলগুলোকে ডিলিট করতে পারি সিম্বল সাইজের তুল নেব এবং শিফট প্রেস করে আমরা যদি এভাবে দেই তাহলে কিন্তু এটিকে আমরা যে সিম্বলগুলো দরকার নেই সেই সিম্বলগুলোকে আমরা মুছেও ফেলতে পারবো তো আপনারা কিন্তু এইভাবে যে কোনো ধরনের গাছের যে ইলাস্ট্রেশন বা দেখা যায় টু ডি ডিজাইনে থ্রি পার্টে এই ধরনের গাছের খুব প্রয়োজন হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনারা সিম্বল স্প্রেয়ার টুল ব্যবহার করে এই রকম একটি গাছ তৈরি করে নিতে পারেন তো এটি ছিল একদম সিম্পল একটা ডেমনস্ট্রেশন এভাবে আপনাদের প্রজেক্টের প্রয়োজন অনুযায়ী কিন্তু আপনারা সিম্বল স্প্রেয়ার টুলকে ব্যবহার করে আপনাদের কাজগুলো করে ফেলতে পারবেন তো এই ছিল আজকের ভিডিও আশা করি আপনাদের ভালো লেগেছে যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক করবেন কমেন্ট বক্সে আপনাদের মতামত জানাবেন এবং এই চ্যানেলে আপনি নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন হ্যাঁ ক্যাচ ইউ দেখ আমরা নেক্সট ওয়ান টিল দেন গুড বাই